gözü aşkın. Rus askerin anneleri tarafından bu telefon hattına çocukları ile ilgili bilgi almak için telefon açılmıştır. Fakat ne yazık ki Rusya Federasyonu'nun başsavcısı bugün açıklamalar gerçekleştirdi ve web sayfasında gerçeği yansıtmayan açıklamalar gerçekleştirdi. Ben tüm bu bilgileri sizler ile paylaşmak istedim ve Rusya'da herhangi birisi bu telefon hattına telefon açmak isterse ve Rus askerlerinin hayatta olup olmadığını veya savaş tutuklusu olup olmadıklarını öğrenmek isterlerse veya yaralı olup olmadıklarını 3 380 89 42 01 86 0 Bu telefon hattını arayabilirler. Toplantı sonrasında bunu sizlerle de paylaşacağız ve umuyorum ki bu rakamları ben siz, sizinle paylaştıktan sonra Rusya Federasyonu ve hükümeti e, ilgili Birleşmiş Milletler'in web sayfasını e, karşı bir saldırı oluşturmazlar. Ukrayna'ya karşı yürütülen silahlı saldırılara karşı durabiliriz. Rus saldırılarının başından bu yana bu ülke Rusya saldırılarına karşı direnmiştir. Ve bugün Jetomer şehri ve Jetomer havaalanı füze saldırısına uğradı. Belarus'tan yönlendirilen füze saldırısına uğradı. Bir taraftan Belarus sınırında müzakere davetiyesi, diğer taraftan ise böyle bir saldırı. Ekselansları, Ukrayna, Rusya Federasyonu'na yönelik olarak Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştur. Ve söz konusu Adalet Divanı'ndan Rusya'ya karşı önlemler alınması istenmiştir. Bu bilgileri çok yakın bir zaman içerisinde sizler ile paylaşacağız ve mahkemenin web sayfasında da çok yakında paylaşılıyor olacak. Ukrayna acil olarak bir oturum düzenlenmesini istemektedir mahkeme tarafından. Ukrayna'ya karşı yürütülen haksız ve gerekçesiz saldırılar sebebiyle. Mahkemenin Ukrayna'nın davasını dinleme yetkisi vardır. Soykırım suçlarının önlenmesi ve soykırım sözleşmesi kapsamında Ukrayna'nın talebi dinlen, dinlenmelidir. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanmış olan Vahşet sonrasında benzer senaryoların yaşanmaması için söz konusu sözleşme ve kabul edilmiştir ve soykırıma karşı soykırımın cezasız kalmaması için Ukrayna'ya karşı saldırılar gerçekleştirmek için çeşitli bahaneler üretilmektedir. Bunların içerisinde sözde soykırım iddiaları da bulunmaktadır Rusya Federasyonu tarafından. Rusya Federasyonu Ukrayna'ya gerçekleştirmiş olduğu saldırıları yalanlar üzerine ve uluslararası hukukun çiğnenmesi üzerine dayanmıştır ve bunların durması, bunların bir son bulması gerekir. Ukrayna halkı cesaretli bir şekilde Rus saldırılarına karşı direnmeye devam etmektedir ve Rus tarafının yalanları da de, kamuoyu ile paylaştırılacak paylaşılacak Ukrayna topraklarına saldırılar başladı ayrılıkçıların bulunduğu noktadan yapılan top atışlarıyla birçok ev zarar gördü ve birçok kişi yaralandı